হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং নিয়মিত আমার ভিডিও দেখে আসতেছেন যাবার উপর অলরেডি অনেক কিছু আপনারা শিখে নিয়েছেন যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না যদি কোনো টপিক একটু ডিফিকাল্ট মনে হয় আমার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমি চেষ্টা করব সেই সম্পর্কে ভিডিও লেকচার তৈরি করার তো কোনো একটা লেকচার ভিডিওটিতে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর নামে একটা প্যাকেজ তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে দুইটা ক্লাসও তৈরি করেছিলাম ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর টেস্ট এবং টিচার নামে তো সেই দুটো ক্লাস আমি ওপেন করে নিলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো কনস্ট্রাক্টর এবং ম্যাথডের মধ্যে পার্থক্য কি সেই সম্পর্কে আমি একটু আলোচ আলোচনা করার চেষ্টা করব যদিও অলরেডি আপনারা জানেন যে কনস্ট্রাক্টর এবং ম্যাথডের মধ্যে কি কি পার্থক্য বাট একটু ডিটেলসলি জিনিসগুলো আলোচনা করব ওকে কনস্ট্রাক্টর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি কনস্ট্রাক্টর এবং একটি ম্যাথড আছে তো যে কোনো একটা কনস্ট্রাক্টরের সাথে আমি ম্যাথডের কম্পেয়ার করব এতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কনস্ট্রাক্টরের নেম এক্সাক্টলি ক্লাসের নেম অনুযায়ী হওয়া লাগবে ওকে বাট ম্যাথডের নেম ক্লাস অনুযায়ী ক্লাসের নেম অনুযায়ী হওয়া লাগবে না ওকে এটা একটা পার্থক্য কনস্ট্রাক্টরে কোনো রিটার্ন টাইপ থাকে না বাট ম্যাথডে অবশ্যই রিটার্ন টাইপ দিতে হয় কোনো কিছু রিটার্ন না করলে অ্যাটলিস্ট বয়েড আপনাকে দিতেই হবে দুইটা পার্থক্য পেলাম থার্ড পার্থক্য হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন কনস্ট্রাক্টরকে কিন্তু আমরা এখান থেকে কল দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই ওকে কনস্ট্রাক্টরকে কল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় নাই জিনিসটা একটু লক্ষ্য রাখবেন কনস্ট্রাক্টরকে কল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় নাই আমরা কনস্ট্রাক্টরকে কোথাও কল দেই নাই কনস্ট্রাক্টর যদি একটা ম্যাথড স্পেশাল টাইপ অফ ম্যাথড বাট তাকে কল দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই বাট ডিসপ্লে ইনফরমেশন এই ম্যাথডটাকে কিন্তু আমাদের কল দিতে হয়েছে সুতরাং কনস্ট্রাক্টরকে কল দেওয়ার প্রয়োজন নেই সেটা আসলে ইনডিরেক্টলি কল হয় অর্থাৎ এক্সপ্লিসিটলি সরি ইমপ্লিসিটলি বাট ম্যাথডকে কল দিতে হবে আপনাকে এটা এক্সপ্লিসিটলি কল হয় ওকে সো লক্ষ্য রাখবেন কনস্ট্রাক্টরকে ডিরেক্টলি কল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সেটা অটোমেটিকলি হবে বাট ম্যাথডকে কিন্তু কল দিতে হবে ওকে রাইট তারপর আরেকটা বিষয় যে কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমরা কি করি কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমি বলেছিলাম যে অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করি অবজেক্টকে কি করি ইনিশিয়ালাইজ করি আর ম্যাথডের মাধ্যমে কি করি লক্ষ্য রাখবেন আমরা কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কি করতেছি কোনো একটা অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করতেছি তার নেম জেন্ডার ফোন সেট করতেছি ওকে আর ম্যাথডের মাধ্যমে কি করতেছি তার বিহেভিয়ারগুলো আমরা কি করতে পারতেছি প্রকাশ করতে পারতেছি এক্সপ্রেস করতে পারতেছি ওকে এইখানে এই ক্লাসের বিহেভিয়ারগুলো হচ্ছে নেম জেন্ডার ফোন ওকে তো আমরা সেগুলো কি করতে পারতেছি প্রিন্ট করতে পারতেছি বা প্রদর্শন করতে পারতেছি রাইট সো তিনটা পার্থক্য বা চারটা পার্থক্য এখানেই পেয়ে গেছেন আশা করি এই জিনিসগুলো আপনার খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো আমি গুগলে সার্চ করে একটা সাইট থেকে আমি ডিফারেন্সটা নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে এখান থেকে এটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন কিংবা খাতা কলমের মাধ্যমে লিখে নিতে পারেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে পরবর্তীতে তো এই জিনিসগুলো আমি আবার বলে নিচ্ছি কনস্ট্রাক্টরের সাহায্যে কী করতে পারি কনস্ট্রাক্টর ইজ ইউজ টু ইনিশিয়ালাইজ দ্য স্টেট অফ অ্যান অবজেক্ট সো কনস্ট্রাক্টরের সাহায্যে অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করা যায় ম্যাথডের সাহায্যে আমরা কী করতে পারি কোনো একটা অবজেক্টের বিহেভিয়ারগুলো এক্সপোজ করতে পারি কনস্ট্রাক্টর মাস্ট নট হ্যাভ রিটার্ন টাইপ কনস্ট্রাক্টর কোনো রিটার্ন টাইপ দরকার নাই বাট ম্যাথডের অবশ্যই রিটার্ন টাইপ দিতে হবে কনস্ট্রাক্টর ইজ ইনভোকড ইমপ্লিসিটলি যেটা আমি বলেছিলাম এটাকে কল দেওয়ার কোনো দরকার নাই বাট ম্যাথডকে কল দিতে হবে ম্যাথড ইজ ইনভোকড এক্সপ্লিসিটলি ইনভোকের মিনিং হচ্ছে এখানে কল দেওয়া ওকে কনস্ট্রাক্টর নেম মাস্ট বি সেম এস দ্য ক্লাস নেম কনস্ট্রাক্টরের নাম ক্লাসের নেম অনুযায়ী সেম থাকা লাগবে বাট ম্যাথডের সেটার কোনো নিয়ম নাই যে ক্লাসের নাম অনুযায়ী আপনাকে ম্যাথডের নাম দিতে হবে এরকম কোনো নিয়ম নাই ওকে তো আজকে এতটুকু থাকবে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন খুব সহজেই প্রায় সময় দেখা যায় এক্সামে এই কোয়েশ্চেনটা থাকে যে ডিফারেন্স বিটুইন কনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড ম্যাথডের ডিফারেন্স লেখার জন্য আশা করি এটা আপনাদের প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ